بسم الله الرحمن الرحيم ضمن مادة التغذية الرياضية Sport Nutrition لطالبات وطلاب المستوى الثالث قسم التغذية السريرية بجامعة الأزهر نتحدث عن الجزء الأول من الوحدة الثانية وهي بعنوان Defining and Measuring Energy بداية مع Learning Objectives وهي ما يجب أن نعرفه من هذه الوحدة Define and explain bioenergetics, ATP, calorie, kilo calorie, and other energy-related terms. Explain the concepts of conservation of energy and how this concept apply to energy utilization in the body. Identify the primary source of energy in the body and explain how it used by skeletal muscle during exercise. Explain the re-synthesis of ATP, including the role of enzyme and name. of the major energy system involved, explain how energy content of food and energy expenditure are measured directly and indirectly, and how estimates can be made more accurately. إذن من هذه المحاضرة سوف نتعرف كيف سوف يتم حساب كمية الطاقة التي نحصل عليها من خلال الطعام بالصور المباشرة وغير المباشرة وأيضا إنتاج الطاقة من خلال وظائف الجسم كيف يتم حسابه بشكل مباشر أو بشكل غير مباشر. List and explain the components of energy balance equation. Explain resting metabolic rate, the factors that influence it, and how it is measured or predicted in athletes and non-athletes. Explain the impact of physical activity on energy expenditure. Calculate an estimated energy requirement for 24 hour periods. using a simple formula. البداية مع Bioenergetics The ability to convert food stuff into a biologically useful forms of energy. Actually, energy examples include chemical works, electrical works, mechanical works, and transportation work. والبداية مع chemical works, storage of carbohydrate by forming a glycogen for later use إذن تحويل الكربوهيدرات إلى جلايكوجين هذه طاقة مختزنة تسمى chemical work في الوقت حاجة في وقت الحاجة للجلايكوجين يتم تحويل الجلايكوجين إلى simple glucose ويستفيد منها الجسم في حالة الاحتياج أو في حالة نقص الجلوكوز في الدم النوع الثاني وهو electrical work أو الطاقة أو العمل الكهربائي Maintenance of distribution of ions across the cell membrane وهي طريقة توزيع الأيونات حول جدار الخلية سواء كانت في داخل الخلية أو سواء كانت في خارج الخلية على سبيل المثال يكون الصوديوم موجود في خارج الخلية في حين أن البوتاسيوم موجود في داخل الخلية الفرق ما بينهم هو أن عملية التبادل التي تحدث ما بينهم هي عملية تبادل بالتساوي بحيث تحافظ على توزيع الشحنات الموجبة والشحنات السالبة حول جدار الخلية Mechanical work force of production by muscle القدرة والقوة التي يتم إنتاجها من خلال العضلات تسمى Mechanical Works وآخر شيء هو عبارة عن Transportation Work مثل دوران الدورة الدموية Circulation of blood throughout the body to deliver oxygen and nutrients and other compounds to tissue في هذه الحالة يتم نقل المغذيات ويتم نقل وحدات الأكسجين عبر الدورة الدموية إلى كل وحدات وإلى كل أطياف الجسم Example of energy efficiency during exercise في هذا يوجد مثال بسيط كيف يتم إنتاج الطاقة وكيف يتم استهلاكها في حالة النشاط البدني وفي حالة النشاط الرياضي في هذه الحالة تحسب كمية الأكسجين التي يحصل عليها الفرد وهي تقريبا 3.5 مل لكل كيلو جرام لكل مينت يعني 3.5 مل من الأكسجين لكل كيلو جرام من وزن الإنسان في الدقيقة الواحدة وبناء على هذه المعادلة يتم حسابة حساب الاحتياجات من الطاقة وتحويل الأكسجين إلى طاقة 
Potential and Kinetic Energy الطاقة الكامنة والطاقة المتحركة Storing and Releasing Energy Energy can exist in a state of potential energy when it's being stored for future use ممكن أن تحفظ كطاقة كامنة إذا كان هنالك احتياج لها للمستقبل As stored potential energy is released to, for, to perform some type of works it's Refer to as kinetic energy في حال احتياجها وتحركها لكي تبدأ بإنتاج الطاقة في هذه الحالة تصبح kinetic energy إذا طالما هي مختزنة تسمى potential energy وفي وقت تحركها تسمى kinetic energy These same concepts can be applied to energy process in the body هذا المفهوم موجود في الجسم من خلال الطاقة الكامنة والطاقة المتحركة Storing and Releasing Energy الطاقة المخزونة أو الطاقة الكامنة وأيضا الطاقة المتحررة أو الطاقة المتحركة The energy contained in carbohydrate foods can be stored in muscle as glycogen a carbohydrate reservoir في حال أن الطاقة الموجودة أو الكربوهيدرات الموجودة في الطعام حينما تدخل إلى الجسم سوف تخزن داخل العضلات وأيضا في الكبد على شكل جلايكوجين وهو السكر الحيواني الذي ينتج الطاقة والذي يخزن الطاقة إلى وقت احتياج النشاط البدني Glycogen can then be used as a fuel source during exercise. Its stored potential energy can be converted to chemical energy ATP, which can be used by muscles for force production. هذه هذا الجلايكوجين يخزن داخل العضلات وحينما يتم الاحتياج إلى الطاقة يخرج ويتحول إلى ATP وهي أدينوسين تريفوسفات وهي صورة الطاقة المخزونة في الجلايكوجين. في هذه الحالة تصبح قادر على إنتاج الحركة وتصبح قادر على إنتاج النشاط البدني. الـ ATP هو عبارة عن أدينوسين إتراي فوسفات هاي إنرجي فوسفات هاي إنرجي فوسفات يعني هو عبارة عن فوسفات أو روابط فوسفات مرتبطة بروابط قوية جدا تنتج الطاقة. تفكك هذه الروابط سوف ينتج الطاقة. The primary example of chemical compounds used in reaction in the body that can store and release energy is adenosine triphosphate. ATP is a high energy phosphate compound, a chemical that can store energy in its phosphate bond. هي تحفظ الطاقة والقدرة على إنتاج الطاقة من خلال روابط الفوسفات الموجودة في هذا المركب والذي يحتوي على ثلاثة وحدات من الفوسفات. Energy is released from ATP in a very rapid one-step chemical reaction when a phosphate group is removed. ATP is broken down to yield adenosine diphosphate and inorganic phosphate and energy. في حال أن الـ ATP بدأت بالتفكك سوف تعطينا أدينوسين ديفوسفيت أدينوسين ثنائي الفوسفيت وسوف تعطينا واحد وحدة واحدة من الفوسفيت وهي عبارة عن الأورجانيك والتفكك الذي حدث في رابطة الـ ATP لإنتاج الـ ADP وإنتاج الأورجانيك فوسفيت تنتج معها أيضا كمية كبيرة من الطاقة كافية لإنتاج الحركة الـ ATP and release of energy هنا في حالة الـ ATP نحن بحاجة إلى إنزيم يعمل على تفكيك الـ ATP إلى ADP وهي عبارة عن أدينوسين تريفوسفيت سوف تتحول إلى أدينوسين ديفوسفيت أي ثنائي الفوسفيت وأيضا عبارة عن inorganic فوسفيت في I معناها inorganic فوسفيت زائد إنرجي التفكك الذي حدث بالرابطة إنما أنتج الطاقة وأنتج أيضا وحدة أخرى من الفوسفيت غير العضوي Use of ATP by muscle While ATP is used by all cells of the body The use of ATP by skeletal muscle is of major interest for those engaged in activity, exercise and sports في هذه الحالة الـ ATP يعتبر مصدر للإنيرجي لكل خلايا وكل وظائف الجسم لإنتاج الطاقة ولكن في السكيليتال ماسلز وظيفة الـ ATP ليست في بناء العضلات فقط وإنما أيضا في إنتاج النشاط البدني في إنتاج الرياضة وفي النشاط الحركي 
any physical activity required energy expenditure beyond what is needed at tourist أي نشاط حركي أعلى من مستوى الراحة هو بحاجة إلى ATP As the intensity of the activity increases, the energy that is necessary to support that activity increases as well كلما زاد النشاط البدني كلما كان الاحتياج لمعدلات ATP أكبر إذا في مستوى الراحة يكون معدل استهلاك ATP قليل جدا ولكن حينما ننطلق أكثر في النشاط البدني وتصبح كثافة النشاط البدني أكبر وأقوى هنا الاحتياج لكمية ATP تصبح أكثر Exercise or sports activities may require a large total amount of energy Marathon runner Marathon running or may require a very high rate of energy expenditure, sprinting or weightlifting. في عنا نوعين من أنواع الألعاب الرياضية. الألعاب تحتاج إلى كثافة عالية جدا من الـ ATP و في وقت قليل جدا وأنواع من الرياضات بحاجة إلى كمية هائلة من الـ ATP. الفرق بينهم أن الأيروبيك فيزيكال أكتيفيتي مثل الماراثونز مثل الرنين مثل العدو والسباحة مثل هذه الألعاب هي بحاجة إلى large total amount of energy كمية الطاقة التي تبذل في هذه الحالة تعتبر كبيرة جدا بمجملها أما في حالة رفع الأثقال أما في حالة الـ 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 رفع الأثقال أو ما شابه من هذه الألعاب في هذه الحالة في هذه الحالة هو بحاجة إلى high rate of energy expenditure يبذل كمية كبيرة جدا من الانيرجي ولكن على وقت قليل الفرق بينهم أن في الألعاب الهوائية يبذل كمية أكبر بمجمل الجسم ولكن في حالة الألعاب الغير هوائية يبذل كمية كبيرة جدا من الانيرجي على مستوى عضلة أو على مستوى كمية قليلة جدا من عضلات الجسم As an athletic exercise muscle are using ATP as the direct source of energy, one can picture how high rate of ATP utilization might result in a rapidly declining concentration of ATP in the muscles, potentially leading to complete depletion if the exercise is intense enough or lasts long enough. في هذه الحالة يبدو أن الاحتياج وإنتاج كمية الطاقة المخزونة غالبا إذا كان مستوى النشاط كبير جدا فإنه يستنفذ بسرعة وهنا يبدأ الجسم بإيجاد الآليات لإنتاج الـ ATP الخاص به دون التأثير على مخزون الـ ATP الحقيقي في سوف نتعرف الآن على أن الاحتياج الذي نحصل عليه من كمية الـ ATP هو فقط 30% من قيمة المخزون الموجود الحقيقي في داخل هذه العضلة أما في حالة الجليكوجين أو الفات فإن هنالك كمية غير محدودة أما مخزون الـ ATP نفسه الموجود في العضلة عند الوصول إلى 30% منه فإنه يؤدي إلى فتيج يؤدي إلى الإرهاق Research studies shows that, however, that ATP concentration in exercising muscle rarely drop more than 20 to 30 percent, even during the highest exercise intensity that an athlete can voluntarily perform. أي نشاط رياضي أنا أقوم به بإرادتي بالكامل. أي نشاط رياضي يقوم به الرياضي بإرادته بالكامل يحتاج ولو كان كثيفا جدا يحتاج به فقط من 20 إلى 30% من المخزون الـ ATP الموجود به في حين يبقى 70% دون تأثر ويبدأ التعويض عند الوصول إلى 30% هذا الشكل يوضح لنا المخزون الحقيقي الموجود من الـ ATP داخل المسلز في هذه الحالة إذا وصل مخزون الـ ATP إلى 70% أي احتفظ ب 70% فإنه يحدث فتيج إذا ما هو مسموح لنا بالاستعمال من كمية الـ ATP داخل المسل هو فقط 30% في حين أن 70% تبقى مخزونة وعند الوصول إلى 30% استهلاك والمحافظ على 70% من قيمة الـ ATP داخل العضلة هنا يحدث الفتيج وإذا حدث الفتيج يبدأ جسم بتعويض الطاقة بميكانيزمات مختلفة سوف نتعرف سوف نتعرف عليها فيما بعد. Use of ATP by muscle. 
Once the ATP concentration is an exercising muscle is reduced to this degree, the force of production ability of the muscle is reduced and the muscle starts to fatigue. مجرد الوصول إلى مرحلة 30% استهلاك فإن الجسم أو إن العضلة في هذه الحالة التي تأثرت باستهلاك مخزون الـ ATP عند 30% فقط فإنها تبدأ بالفتيك تبدأ في الإرهاق والتوقف عن إنتاج النشاط الحركي The response of ATP concentration in the muscle to exercise reveals two things الأول Relatively large proportion of ATP stored in the muscle is not able to be used الكمية الهائلة المخزونة من الـ ATP داخل المصل ليست معرضة للاستهلاك ليست متاحة للاستهلاك بالكامل فقط ما هو متاح للإنتاج الحركي 30% For force production even during high intensity exercise حتى في أقصى درجات الاكسرسايز وأصعبها وأكثرها كثافة فقط يحتاج يحصل الجسم على 30% من المخزون في حالة وصلنا إلى استهلاك 30% يبدأ الفتيج ولكن غالبا لدينا مخزون آخر من الـ ATP نحصل عليه من خلال الجليكوجين نحصل عليه من خلال البروتين ونحصل عليه من خلال الفات The ATP that is used to provide energy for muscle force is replaced very rapidly الكمية حينما تصل من الـ ATP إلى 70% من مخزونها الأصلي تبدأ الجسم أو تبدأ العضلة بعملية تعويض سريعة جدا حتى لا نصل إلى الفتيج Resynthesis of ATP After ATP is broken down to provide energy, it must be resynthesized for use again in the future. في حال تفكك الـ ATP وتحولها إلى ADP وأيضا إلى inorganic phosphate لأجل إنتاج الطاقة في النشاط الحركي، هنا يجب أن يعاد استعمالها مرة أخرى من خلال التحام الفوسفات مع الـ ADP لتكوين وحدة ATP أخرى تساعد في إنتاج النشاط مرة أخرى هذه بحاجة إلى آليات محددة سوف نتعرف عليها This process is known as rephosphorylation إعادة تحويل الـ ADP إلى ATP وهي الطريقة العكسية لإختزان الطاقة مرة أخرى داخل العضلة تسمى rephosphorylation أي إعادة الفسفرة and in undergoing reactions requiring an input of energy in this reaction phosphate inorganic or inorganic phosphate is chemically joined to ADB to produce ATB هنا انعكس النشاط الحركة او انعكس التفاعل بتحويل ADB الى ATB ولأجل اختزان الطاقة من ثم اعادة استعمال ATB في انتاج النشاط مرة اخرى the body utilizes Several different energy systems to rephosphorylate ADB. The major energy system used during exercise are creatine phosphate, anaerobic glycolysis, and oxidative phosphorylation. If then, إعادة تحويل ال ADB إلى ATP لأجل استخدامها مرة أخرى هي بحاجة إلى ثلاثة خطوات أساسية. الأول creatine phosphate. الثاني anaerobic glycolysis. والثالث هو عبارة عن Oxidative Phosphorylation هذه هي الخطوات الثلاثة التي تعمل على تحويل الـ ADP إلى ATP الأول هو عبارة عن Creatine Phosphate وسوف نتعرف عليه بشكل تفصيلي Anaerobic Glycolysis وهي عبارة عن عملية تحلل الجليكوز اللاهوائي وأيضا Oxidative Phosphorylation وهي التي تعتمد أكثر على إنتاج كميات وفيرة من الـ ATP بالأخص للأنشطة الحركية الهوائية والتي بحاجة إلى وقت أو التي نسميها Endurance Physical Activity النشاط الحركي الذي يحتاج إلى التحمل Measuring Energy غالبا في طريقة احتساب الـ Energy تحسب بالكالوري نحن احتسابنا بها بالكيلو كالوري كل واحد كيلو كالوري يساوي ألف كالوري كل واحد كالوري يساوي أربعة بوينت واحد جولز وكل واحد كيلو كالوري يساوي أربعة بوينت واحد كيلو جولز لكن إحنا احتسابنا الحقيقي بالنسبة للإنرجي هو بالواحد كيلو كالوري 
مهم جدا قبل أن نبدأ بتناول أي غذاء هو أن نقرأ محتويات هذا الغذاء من كمية الطاقة بالأخص للأفراد الذين بحاجة إلى زيادة الوزن أو الأفراد الذين بحاجة إلى نقصان الوزن كمية الطاقة محددة من خلال الكربوهيدرات من كمية الدهون وكمية البروتين Measurement of energy in foods كيف يتم احتساب الطاقة الموجودة في الغذاء وهي التي تسمى energy in أي كمية الطاقة الداخلة والتي توجد داخل الغذاء أو المختزنة داخل الغذاء يظهر في الصورة البامب كالوريميتر وهو المسحر القنبلي وهو بامب كالوريميترز مهم جدا في احتساب كمية الطاقة الموجودة في كمية من الغذاء The caloric content of food is determined through a process of calorimetry during which food samples are burned and the resulting liberation of heat energy is precisely measured as a change in temperature يتم احتساب الطاقة المخرجة من هذا الغذاء الموجود في داخل هذا الجهاز من خلال التغير في درجة الحرارة التي تنتجها عملية احتراق هذا الغذاء Because of thermal energy of the food is directly measured This process is referred to as direct calorimetry لأن كمية الطاقة تحسب مباشرة لذلك يسمى direct calorimetry Direct calorimetry analysis of food involves a bump calorimeter A device that determines energy by the amount of, of heat produced من خلال التغير في درجة الحرارة إنما يتم احتساب الطاقة الموجودة في هذا الغذاء غالبا الطاقة يتم احتسابها من كمية كل الماكرونيوترينس الموجودة في هذا الغذاء سواء كانت بروتين سواء كانت كربوهيدرات سواء كانت فات وحتى إن وجد بها كحول فيتم احتسابه أيضا على كمية الطاقة الكامنة الموجودة في هذا الغذاء وبصورة مباشرة من خلال عملية الاحتراق كمية الطاقة المخرجة من الكربوهيدرات تساوي 4.2 من 10 بام كالوريمتري في الهيومن كالوريمتري تقريبا تساوي نفس الشيء في الفات تقريبا ما هو موجود في البام كالوريمتر حوالي 9 و4 وفي الهيومن كالوريمتر حوالي نفس الدرجة 9 و4 من 10 للبروتينز هنالك فرق حوالي 5 و7 من البام كالوريمتر لكن في الهيومن كالوريمتر يعطينا درجة أقل ولكن نحن حينما نحسب كمية الطاقة التي نحصل عليها من الغذاء نحسبها بناء على الهيومن كالوريمتر حيث أن أربعة للكربوهيدرات للدهون الفاتس تساوي تسعة والبروتين تساوي أيضا أربعة وفي حين أن الألكحول يعطينا سبعة كيلو كالوري لكل كيلو جرام كمية الكالوري الموجودة هنا كيلو كالوري لكل جرام أي ألف كالوري لكل جرام في هذه الحالة يسمى السعر الصغير والسعر الكبير وفي هذه الحالة نحن نأخذ الكيلو كالوري كل واحد جرام من الكربوهيدرات يعطينا أربعة كيلو كالوري Measurement of energy expenditure أولا direct calorimetry وهي قياس السعرات الحرارية بشكل مباشر من خلال الووتر at water من خلال الماء As the body utilizes the potential energy content in food, a large portion of that energy is converted to heat energy. مع تحرر عدد كبير أو نسبة كبيرة من كمية الطاقة الموجودة في الجسم، هنا تتحرر أيضا معها وتتحول كمية كبيرة من هذه الطاقة على شكل تغير في درجة الحرارة. The amount of heat that is produced is proportional to the amount of energy expanded. التغير في نسبة الحرارة أو في كمية الحرارة إنما يؤدي مؤشر على كمية الإنرجي أو كمية الطاقة التي تم استهلاكها. This heat energy can be measured as a change in temperature. هذا التغير في الحرارة إنما يتم حسابه بالفرق ما بين الطاقة الأولية أو كمية الحرارة الأولية ودرجة الحرارة فيما بعد النشاط الحركي والفرق ما بين الحالتين قبل النشاط وبعد النشاط يؤدي ويحسب كمية الطاقة 
التي تم استنزافها في هذه الحركة الطريقة الثانية وهي اندارت كالوريمتري قياس السعرات الحرارية بشكل غير مباشر As the body energy expenditure increases The use of oxygen and the production of carbon dioxide by aerobic energy system increases proportionately في هذه الحالة حينما نبدأ بإنتاج النشاط الحركي وبالأخص حينما يكون aerobic energy system في حالة الألعاب الرياضية الهوائية والتي تحتاج والتي هي بحاجة إلى كمية أكبر من الأكسجين هنا يتم احتساب كمية الأكسجين التي نحصل عليها وكمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم إخراجها وبهذه الحالة نستطيع أن نقيم كمية الانيرجي If the oxygen consumption and carbon dioxide production is measured, then the amount of energy expanded can be calculated. This determination of energy expenditure by gas exchange is termed indirect calorimetry. في هذه الحالة لحينما نحسب كمية الأكسجين التي تم استهلاكها وكمية ثاني أكسيد الكربون التي تم إخراجها في هذه الحالة يتم قياسها بحساب الإندايريت كالوريمتري هذا الغاز إكسيتشينج هو الذي يعطينا الطريقة غير المباشرة بحساب السعرات الحرارية التي تم استنفاذها من خلال النشاط الحركي Oxygen consumption is converted to energy expenditure in kilocalories using conversion factors based upon the respiratory exchange ratio. هذا ال respiratory exchange ratio معدل التبادل الهوائي مهم جدا بالنسبة للكربوهيدرات بالنسبة للبروتين وبالنسبة للفات سوف نتعرف عليه فيما بعد ولكن هنا نحسب أكثر كمية الأكسجين وكمية ثاني أكسيد الكربون التي تم إخراجها. Oxygen consumption can be expressed in a relative term as the milliliter of oxygen consumed per kilo kilogram body weight per minute. كمية الأكسجين التي حصلنا عليها بالملي لكل كيلوغرام في الدقيقة الواحدة. ممكن أن نعبر عليها بشكل مختصر كمية الأكسجين باللتر مقاسة باللتر لكل دقيقة واحدة. واحد لتر of oxygen consumed is equivalent to five kilocalories of energy expended. وهذه تعتبر مهمة جدا. أن تقريبا كل واحد لتر من الأكسجين يستهلكها الجسم لإنتاج النشاط الحركي تعادل تقريبا إنتاج خمسة كيلوكالوري من الإنرجي. هنا يظهر مثال. لرياضي بالألعاب الهوائية سايكليست رايدنج وزنه 68 كيلوغرام تقريبا لديه أكسجين كونسومشن 36 مل لكل كيلوغرام لكل منت ولديه استهلاك تقريبا 2.4 من عشرة لتر لكل منت اكسبندد 12 و2 من عشرة كيلو كالوري كيف هذا تتم من خلال عملية التحويل البسيطة نضرب كمية الأكسجين التي حصلنا عليها لكل منت ونضربها بخمسة كيلو كالوري لنحصل على 12 و28% كيلو كالوري لكل منت هذه هي كمية الطاقة أو كمية الانيرجي التي يتم احتسابها Note this is an expression of total oxygen consumption and total caloric expenditure, not just the amount of energy expended above resting oxygen consumption. هنا هذه الكمية التي حصلت هي حصلت عن الطاقة الكلية التي خرجت ليس مجرد الخروج فوق مستوى الراحة. إذا كل الطاقة التي بذرها الجسم بالكامل نتيجة استهلاك الأكسجين. هنا حسبت من خلال الـ indirect calorimetry. Indirect calorimetry can be used in conjunction with the direct method in room sized calorimetry. ممكن أن يتم احتساب الـ direct calorimetry والـ indirect calorimetry في نفس المكان. في نفس المكان في الـ الـ الصورة القادمة سوف يتم وضع صورة تمثل هذا الأمر. كيف يتم حساب؟ 
التغير في درجة الحرارة وهو الدايركت كالوريمتري وأيضا استهلاك كمية الأكسجين وهي الإندايركت كالوريمتري Air is circulated through the chamber of the calorimetry and the difference in the oxygen and carbon dioxide in the air entering and leaving the chamber is calculated which indicate amount of oxygen used and the amount of carbon dioxide produced كمية الأكسجين التي تم استهلاكها وكمية ثاني أكسيد الكربون التي تم إخراجها محسوبة من خلال هذه الغرفة وبذلك نستطيع أن نقدر كمية الإنيرجي Sophisticated room size calorimetry can measure both direct and indirect calorimetry الغرفة التي توجد في الصورة القادمة سوف توضح هذا الأمر أنها تحسب على الدايركت كالوريمتري والإندايركت كالوريمتري The size and complexity of this device make them unsuitable for measuring energy expenditure for a short time interval particularly less than 30 minutes لأن حجم الغرفة كبير جدا واحتمال التغير في درجة الحرارة داخل الغرفة يعتبر صعب جدا إلا إذا كان مستوى النشاط الحركي أكثر من 30 دقيقة أيضا استهلاك الأكسجين الموجود في هذه الغرفة يحتاج إلى وقت لذلك تجعل من هذا الأمر أكثر تعقيدا هذه هي صورة الغرفة الموجودة هذا الجهاز الذي يتم إنتاج النشاط الحركي في هذه الغرفة يتم احتساب درجة أو التغير في درجة الحرارة قبل بدء النشاط وبعد البدء أو وبعد انتهاء النشاط وأيضا كمية الأكسجين التي دخلت وكمية ثاني أكسيد الكربون التي أخرجت وبهذه الحالة يتم حساب الكالوريمتري بصورة دقيقة جدا والتوافق ما بين الحالتين ما بين الإندايركت وما بين الدايركت كالوريمتري Measurement of energy expenditure Metabolic measurement system measures energy expenditure through indirect calorimetry without the need to enclose subjects inside the measurement apparatus في هذه الحالة يمكن حساب الكمية الطاقة المخرجة بشكل غير مباشر بالإندايركت كالوريمتري بدون أن يكون موجود في غرفة مغلقة لاستخراج كمية أو لحساب كمية الأكسجين وكمية ثاني أكسيد الكربون The most commonly used system are open circuits in which the subject breathes in ambient room and is not confined to breathe the air within the selected environment إذا هو موجود في في منطقة محصورة يستطيع أن يتنفس كميات محسوبة من الأكسجين دون أن يكون في مكان مغلق These computerized systems are compact and can be contained within a mobile card, often referred to as metabolic card. A metabolic card is a very simple device that is able to be placed on the side or on the side. ويمكن أن يتحرك به ولكنه يستطيع أن يحسب كمية الأكسجين وكمية ثاني أكسيد الكربون المفرزة. The card can easily be positioned beside the hospital bed for medical studies or next to subjects on the treadmill, cycling ergometers or other type of ergometer for exercise studies. ممكن أنه ينوضع بجانب المريض في المستشفى أو حتى بجانب جهاز ال ال النشاط البدني الموجود في البيت أو الموجود حتى في النادي. هو جهاز صغير جدا قابل للتحرك. يستطيع أن يحسب كمية الأكسجين التي يتنفسها وثاني أكسيد الكربون التي تخرج في الزفير. They have computed hardware and software to perform the oxygen consumption and carbon dioxide production calculation. هنا جهاز an open circuit metabolic measurement system. Measurement of energy expenditure. We have a metabolic cards are also commonly used in exercise physiology laboratories to determine the oxygen consumptions and the energy expenditure response to exercise. In some cases, to determine maximal oxygen consumptions, أعلى كمية من الأكسجين يتم استهلاكها يتم إعطاؤها رمز volume of oxygen maximum. This is The terms of maximal oxygen consumptions. من خلال هذا الجهاز يمكن أن نحسب كمية الأكسجين التي 
أعلى كمية من الأكسجين نحصل عليها because of their rapid response time and high degrees of accuracy these devices have advantage for these purposes over a room sized calorimeter however full metabolic measurement system are expensive require a trained personnel to operate and require time for setup a cleanup and maintenance a metabolic measurement system can also be used for the measurements for resting oxygen consumptions to determine resting metabolic rate سوف نتعرف على هذا المصطلح اكثر في المحاضرات القادمه ولكن في الميتابوليك كارد يمكن ايضا ان نتعرف على الريستينج ميتابوليك ريت وهي اقل كميه من الانرجي نستطيع استهلاكها في حاله الراحه This measurement are performed with a subject resting quietly in reclining mostly supine position which connected to the metabolic cart through a breathing tube with a mouthpiece, face mask or ventilated hood يعني لما بدنا نحسب ال resting metabolic rate نحن بحاجة أن نضع الشخص على وضع ال supine positions على وضع النائم connected to metabolic cart مرتبط أيضا في الميتابوليك كارت الذي سوف يحسب كمية الأكسجين التي تدخل إلى الجسم وكمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم إخراجها through a breathing tube with a mouthpiece ممكن أنها توضع من خلال ماسك على الوجه أو من خلال ال ventilating hood data are collected and averaged for time period of 30 minutes to several hours to obtain the most accurate results ممكن انه هذا الجهاز ينوضع لمدة 30 دقيقة او لمدة عدد من الساعات حتى نحصل على افضل النتائج A smaller, easier to use and less expensive system have been developed specifically to determine resting metabolic rate in non-research setting غالبا هذه الادوات تستعمل في حالة الريسيرش ولكن جزء منها أقل استهلاكا أو أقل أقل من ناحية الثمن يمكن أن يتم استعمالها في الوظائف الحيوية وفي المستشفيات. These devices are much more portable. ممكن أن تكون متحركة أفضل. Their use requires less training, maintenance, and troubleshooting, and results can be obtained in less time. ممكن أن نحصل الوقت بها أن نحصل على النتائج منها من خلال وقت أقل. هذه هي صورة الجهاز الذي يحسب resting metabolic rate بهذه الوضعية supine position وأيضا موضوع ماسك بالكامل يحسب كمية الأكسجين وكمية ثاني أكسيد الكربون التي تخرج من الرئتين ومن خلال التنفس وفي هذه الصورة Simplified Portable Resting Metabolic Rate Measurement System وهو جهاز صغير جدا يحسب كمية الأكسجين التي يتم استهلاكها وكمية ثاني أكسيد الكربون التي يتم إخراجها من خلال إغلاق الأنف فقط عملية التنفس تكون من خلال تكون من خلال الفم جهاز صغير جدا عملي جدا يستطيع أن يحسب لنا كمية الطاقة التي نحتاجها في وقت الراحة وهي أقل كمية من الطاقة لازمة لعمل الوظائف الحيوية والأعضاء الحيوية في الجسم إلى هنا ننتهي من الجزء الأول من الوحدة الثانية شكرا لكم وشكرا لاستماعكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته